ఏ విధంగా అయితే నాదస్వరం వినగానే నాగుపాము పరుగు పరుగున వస్తుందో బయటికి ఎప్పుడైతే ప్రేమ అనే జ్వాల నీరు వెలుగుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న పాట విన్నా కూడా ఏం జరుగుతుందంటే నీలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఉధృతమై ధ్యానం చక్కగా కుదురుతుంది ధ్యానించుటకు పూజించుటకు పరమాత్మ ఒక విషయము అని కొందరు చెప్పుచుందరు మహర్షి చెప్తూ ఉన్నాడు వాస్తవంగా మహర్షి ఆయన ఎక్కువ విమర్శలు చేయడు ఎవరిని ఖండించాడు తాను చెప్పేది సాధకంగా చెప్తాడు అంతే కానీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల చెప్పవలసిన మొదలు కూడా చెప్తాడు మహర్షి చెప్తూ ఉన్నాడు ధ్యానించుటకు పూజించుటకు పరమాత్మ ఒక విషయం అని కొందరు చెప్పుచుందరు నువ్వు ధ్యానం చేయాలన్నా పూజించాలన్నా పరమాత్మ అంటే ఏమిటిది ఒక విషయమా కాదు ఒక విగ్రహమా కాదు మహర్షి అంటున్నాడు పరమాత్మ ఒక విషయము కాదు ఉదాహరణకు వారు ఇట్లు చెప్పేదరు కలకండయ్యి అయి ఉండుట కంటే తాను కలకండను ఆస్వాదించుచుండుట మంచిది చూడండి మహర్షి చెప్తున్నాడు కలకండగా మారడం కంటే అసలు కలకండను తినడం ఎంతో మాధుర్యం కదా అని కొందరు అంటారు సమస్త జీవులకు మూలమైన దానిని జడ వస్తువుతో పోల్చుట కంటే దైవ దూషణం మరొకటి ఉన్నదా చూశారా అంటే లోకములోన మంచి మంచి బ్రహ్మజ్ఞాన సాధకులను కూడా డైవర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమని ఏమయ్యా నువ్వు ఎంతసేపు ధ్యానం 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 అంటావు దైవనామాన్ని స్మరించు ఆ స్మరించమలోనటువంటి మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించు భగవంతుడిని కీర్తించు అలా కీర్తిస్తూ నువ్వు ఆనందాన్ని పొందుము అని చెప్తూ ఉంటారు చూశారా నీవు ఆనందాన్ని పొందడం కాదు ఆనందమే నీవై మిగలాలి ఎందుకు యు ఆర్ ద ఆనంద స్వరూప నీవే ఒక పెద్ద ఆనందానివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా ఎవరయ్యా అని అంటే ఆనంద నిధి ఎవరైనా మీ పేరు ఏంటా అన్నారు అనుకోండి రేపు నుంచి ఆనంద నిధి బాబు అని చెప్పండి చూశారా ప్రతి మనిషి కూడా ఆనంద నిధి కానీ ఏం చేస్తున్నాడు వానికి ఒకటే ఏడుపు ఒకటే చింత ఒకటే బాధ ఒకటే యాతన ఎందుకు అని అంటే ఇక కోరికలు వాసనలు బాధ్యతలు తాపత్రయాలు మోహాలు వ్యామోహాలు బాంధవ్యాలు ఇన్ని పెట్టుకొని ఎక్కడ విడంగా ఆనంద అనేది వాడు దుఃఖ అనేది చూశారా కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి నీ సత్యస్వరూపాన్ని నువ్వు తెలుసుకో అంతే దట్స్ ఆల్ చాలామంది చూడండి అరవై ఏండ్లు డెబ్బై ఏండ్లు వచ్చిన ముసలవాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు స్వామి నా మనవడు సరిగా చదవడం లేదు స్వామి అని వల 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 ఏడుస్తూ ఉంటారు నాకు వాళ్ళని చూసి ఆచారం వేస్తుంటుంది ఏమమ్మా వాడు చదివితే ఏమిటిది చదవకపోతే ఏమి అసలు వాడి గోల నీకెందుకు చూశారా నీ కొడుకు గురించి ఏడ్చావు ఇప్పుడు మనవడు గురించి ఏడు వీటిని పిచ్చి పనులు అంటారు కర్మానుసారము అన్నీ జరుగుతాయి మీరు బాధ తెలుసుకోండి నవగ్రహాలు కాదు పంచాంగాలు కాదు జ్యోతిష్యాలు కాదు బాధ తెలుసుకోవాలి మీరు మీ జీవితం ఎలా ఉండాలో ఆల్రెడీ డిజైన్ అయి ఉన్నది ఎలాంటి కర్మలు మీరు చేశారో వాటికి ఫలం ఇవ్వబడింది ఎలాంటి సుఖాలు అనుభవించాలో ఎలాంటి దుఃఖాలు అనుభవించాలో అన్నీ వస్తాయి నువ్వేం చేయాలి నీవు నీవుగా ఉండాలంతే చూశారా మనవడి మీద అనురాగం వద్దు నేను చెప్పడం లేదు పెట్టుకుంటే పెట్టుకో 
నేను అంటున్నాను నీ వయసు ఎంత ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి చక్కగా ధ్యానం చేయి నాకు పరమాత్మ కనిపించడం లేదు స్వామిని వచ్చి ఏడవాల పిల్లగాడు చదవడం లేదు పిల్లగానికి ఆకలి కావడం లేదు నాకు అసలే కావడం లేదు చూసారా మనం ఏడుస్తా ఉంటే ఎట్లా కలుగుతుంది సంసారం చేయడం తప్పు కాదు సుఖాలు అనుభవించడం కూడా తప్పు కాదు మీరు సంసారం చేయండి సుఖాలు అనుభవించండి మీకు ఏం చల్పిస్తే చేయండి ధర్మపూరితంగా నేను ఏమంటానంటే నీ మనసును నిశ్చలం చేయి నువ్వు ధ్యానం చేయి ఇంక తగ్గించేయండి ఇవన్నీ పూజలు ఇవన్నీ తగ్గించాలా మీరు టైం దొరికిందా కన్ను మూసుకొని ధ్యానం చేసుకోవాలి అంతే స్నానం చేశారా స్నానం చేయలేదా ఇది బెడ్రూమా ఇక్కడ చేయొచ్చా ఇక్కడ చేయకూడదా ఇవన్నీ ఏమి లేవు ఎక్కడైనా కూర్చో ఎప్పుడైనా చేయి ప్రశాంతంగా కూర్చో అంటే నువ్వు పొందవలసింది ఏమిటో నువ్వు పొందాలి నువ్వు చేయవలసిన కర్మ నువ్వు చేయాలి రమణ మహర్షి చెప్తున్నాడు కలకండ నీవు కావడం కంటే కలకండను ఆస్వాదించడం మంచిది కదా ఇటువంటి జ్ఞానము సరైన జ్ఞానము కాదు అంటున్నాడు మహర్షి ఎందుకు నీవే ఆనంద స్వరూపానివి సూర్యుడు వెలుగుతా ఉంటాడు మేఘాలు అట్లా అడ్డు వస్తాయి మనం ఏమంటాం అరే 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 సూర్యుణ్ణి మేఘాలు కప్పేసినాయ్యా అంటామా లేదా మరి నిజంగా మేఘాలు కప్పుతాయా అసలు మేఘాలు ఎక్కడున్నాయి అని అంటే కొంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి వందల వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాయి సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడు కోటాను కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాడు చూశారా కోటాను కోట్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుణ్ణి మేఘాలు ఎట్లా ఆవరిస్తాయి ఆవరించలేవు ఆవరించినాయి అని నువ్వు అనుకుంటావు అంతి నీకు అంటే అట్లా కనబడుతుంది అదేవిధంగా నువ్వెవరివి సూర్యుడు లాంటి వాడివి నువ్వు ఎలా ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలి సన్యాసం తీసుకొని నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండడం కాదు నువ్వు సంసారంలోనే ఉంటూ సంసార సుఖాలు అనుభవిస్తూ సంసారంలోని కష్టాలు పడుతూ నీవు స్థిత ప్రజ్ఞుడిలాగా ఉండాలి వాణ్ణి నిజమైన సన్యాసి అని ఏదైనా అనుభవిస్తే కదా అర్థమయ్యేది బిడ్డల మీద మమకారం వద్దును ఆయన అని సన్యాసి అంటే వాడికి ఏం తెలుసు మమకారం అంటే వాడు తెలుసు ముందు వాడు తెలదు నువ్వు బిడ్డని కనిగి వాడు అక్కడ కూర్చుంటే అప్పు నీకు తెలుస్తుంది మమకారం చూసారా ఏదైనా ముందు అనుభవించాలి జన్మనిచ్చినటువంటి తండ్రిని బిడ్డ వచ్చి కౌలించుకుంటుంది కొడుకు వచ్చి కౌలించుకుంటాడు అలా కౌలించుకున్నప్పుడు తండ్రి ఎంతో బాధపడుతుంటాడు ఆహాహా ఏం ఆనందం ఇది కాకపోతే డబ్బులు లేవు అని అనుకుంటాడు చూసారా అంటే వాత్సల్య బంధము వాత్సల్య మధుర్యమా ఇవన్నీ లోకంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ నువ్వు అనుభవిస్తూ అంటకుండా ఉండాలి చూసారా అంటకుండా ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది నీ జీవితము సార్థకమవుతుంది ఆనందమయం అవుతుంది కాబట్టి కలకండను అనుభవించడం కాదు నీవే ఒక పెద్ద కలకండ మహర్షి చెప్తున్నాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు వివాహం చేసుకుంటే సుఖపడతాను ఆనందిస్తాను అనుకుంటుండవు వరి పిచ్చివాడా నీవే ఆనంద స్వరూపాన్ని చూశారా జీవుడు ఎక్కడున్నాడు మధ్యలో ఉన్నాడు నారీ నారీ నడమ మురారి వీడేం చేస్తున్నాడు నేను ఇట్లా పోతే నాకు ఆనందం వస్తుందేమో అని బయటికి పోతున్నాడు బయటికి పోయినంత కాలము నీకు సుఖము లేదు ఆనందము లేదు చూశారా మనస్సు బహిర్ముఖం కావడము మనస్సు అంతర్ముఖం కావడం 
అనేక బోధలు అవసరం లేదు ఇక మూడు ముఖాలు చెప్తుండ మనస్సు బహిర్ముఖం కావడము ఇది వద్దు మనస్సు అంతర్ముఖం కావడము దీన్ని సాధించాలి పరమానందమే నేను అన్నటువంటి భావన కలిగి ఉంటాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు దీనితో నాకు సంబంధం లేదు ఏడ్చేవాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు నవ్వేవాడు నవ్వుతూ ఉంటాడు ఈ లోకంలో నన్ను పట్టించుకుంటున్నావా పని ఓదారుస్తున్నావా పని కష్టాన్ని తీరుస్తున్నావా సాక్షిగా చూస్తున్నావు కదా ఏ విధంగా అయితే లోకములో ఉన్న పరిచయం లేని వ్యక్తులు ఏడుస్తూ ఉంటే నువ్వు స్పందించకుండగా సాక్షిగా ఏ విధంగా అయితే ఉన్నావో నీ వాళ్ళు చివరికి నీవు కూడా ఏ కర్మలను అనుభవిస్తున్నా నువ్వు సాక్షిగా ఉండాలి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే నీవు ఆనందంగా ఉంటావు చేసేది మార్మికంగా చేస్తూ ఉంటారు అవి అర్థం కావు ఇప్పుడు ఇందాక చూడండి ఒక అమ్మాయి అక్కడ కూర్చుంది ఆ అమ్మాయికి ఓంకారం చెప్పినప్పుడు ఏం జరిగింది పవర్ అటాక్ అయ్యింది ఏదో ఉంది అది బయటకు వచ్చింది వీళ్ళంతా ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళారు నీళ్లు దాపినారు బయటకు రా అన్నారు లాగొట్టించింది ఓ మంది ఆమె వెళ్ళిపోయింది సుమారుగా ఐదారు మంది వచ్చి నువ్వు రామ్మా స్వామి ప్రవచనం ఉంది నువ్వు రామ్మా అని పిలుస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి ఏమంటుంది అంటుంది సరే నేను బయటకు వచ్చాను మీరంతా అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు పోండి అట్లా అన్నాను అందరూ పోయారు మరి నేను ఏమైనా అమ్మాయిని ఒక్క మాట అన్నానా దగ్గరికి వెళ్ళానా నీళ్లు చల్లానా కొన్ని మంత్రం వేసానా ఏం చేయలే చెయ్యవలసింది కంటి చూపుతో చేసే అది ఎవరికి తెలియదు నేను చెయ్యట్లన్నా అనుకో ఓహో స్వామి ఏదో చేశాడ్రా ఇట్లా 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 అన్నాడు ఇప్పుడు అది కూడా మా అనుకున్నాం కదా ఇంకా చెయ్యలేదు కాలు లేదు చూపులు పని చేస్తాయి అంతే జస్ట్ నేను అమ్మాయిని అలా చూశాను ఎవరు అమ్మాయి అన్నాను అలా చూశాను చేయవలసిన కంటిన్యూ చేశాను ప్రశాంతంగా వచ్చింది బాగా వింటుంది ఏమమ్మాయి కదా పోనీ ఈ రకంగా గురువులు చేసేది సూక్ష్మంగా అదృశ్యంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అవన్నీ ప్రజలకు అర్థం కావు కాబట్టి ఏం చేయాలి చక్కగా గురు సేవ చేయాలి అది సాధ్యం కాదా వీలు పడదా నీ ఇంట్లో నువ్వు కూర్చో మనసును బయట తిరగమానిక తిరగవద్దు చక్కగా ధ్యానం చేసుకోవాలి మంచి అనుభవాలు పొందాల చక్కగా నిన్ను నీవు ఉద్ధరించుకోవాలి ఇది కరెక్ట్ మార్గం ఈ రకంగా ఆత్మస్వరూపులారా మీరు మంచి బోధ విన్నారు ఈ బోధ ద్వారా మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు అంటే నేను మనసును అంతర్ముఖం చేయాలి దేహాత్మ భావాన్ని విడిచిపెట్టాలి నేను కూడా దేవుడనే రమణాంశం ఒక్కడే దేవుడు కాదు సాయిబాబు ఒక్కడే దేవుడు కాదు నేను కూడా దేవుడనే అట్లని మరి రేపు నుంచి నేను కూడా దేవుడనేనయ్యా అనకండి నీవు స్వీయానుభూతిని పొందాలి దైవత్వాన్ని సంపాదించుకోవాలి అప్పుడు నువ్వు దేవుడు అవుతావు నువ్వు దేవుడవే నో డౌట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక రాజకుమారుడు ఉంటాడు రాజు ఏం చేస్తాడు సేనాధిపతి నా కొడుకుని తీసుకెళ్ళు వీనికి విలు విద్యను నేర్పించు అస్త్ర విద్యను నేర్పించు శస్త్ర విద్యను నేర్పించు మల్ల యుద్ధం నేర్పించు అంటాడు ఇంకా సేనాధిపతి ఏం చేస్తాడు బాబు ఇట్లా పట్టుకో ఇట్లా తిప్పుకొట్టలవన్నీ అని ఎన్నెన్నో నేర్పిస్తాడు ఇప్పుడు రాజకుమారుడు వస్తాడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది నాయన ఎవడువాడు మన నేసేయమంటావా అంటాడు ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నాడు బాగా నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు అస్త్రాలు శస్త్రాలన్నీ నేర్చుకున్నాడు చూశారా అంటే ఇప్పుడు రాజకుమారుడు ఏమయ్యాడు మహావీరుడు అయ్యాడు ఏ విధంగా వీరుడు అయ్యాడు శిక్షణ జరిగింది ప్రతి మనిషి కూడా దేవుడే 
జీవునికి శిక్షణ కావాలి అప్పుడు నువ్వు కూడా దేవుడే అవుతావు ఈ రకంగా చక్కగా తెలుసుకున్నారు అందరూ చెప్పండి ఓ